moja kwa moja kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania ninakuletea taarifa ya habari na miongoni mwa habari tulizo nazo juma hili ni pamoja na vikao vya mwisho wa mwaka vyafanya mabadiliko katika nafasi mbalimbali Konferensi ya seti ya panga makundi mapya matatu Katika habari za kimataifa wana mawasiliano wa Adventista wa kutana Ulaya kwa mkutano wa game. Na katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya kanisa la Adventista sabaki tukuyu ya toa albamu mpya ya Santuri ya Mkani. Na kusalimu mpenzi mtazamaji na karibu sana katika dakika 30 za taarifa ya habari kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na mimi ni Spora Mseli Molontalima nikiwa hapa Hope Media STU. Kamati kuu ya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania imekuwa na vikao vya mwisho wa mwaka. Katika vikao hivyo kumekuwa na mabadiliko katika baadhi ya maeneo ya utendaji. Tunaungana na Baraka Joji kwa taarifa zaidi. Katika mkutano huo mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji na daktari Godwin Lekundayo, amemshukuru Mungu ambaye ndio kiongozi katika utendaji wa kazi yake. Tunamshukuru Mungu wetu sana ambaye kwa kweli ndiye anayeongoza kazi yake katika eneo letu hili la jimbo kuu uh, kusini mwa Tanzania ukipenda unaweza kaita Southern Tanzania Union Mission na katika uongozi wake huo ndio maana katika kikao chetu cha mwisho wa mwaka kikao cha kamati kuu ya utendaji tumezoea kuita year end committee meeting kuna mabadiliko ambaye yametokea na moja kati ya hayo ni kumpata mkurugenzi mpya wa idara ya vijana mambo ya chaplensia na mziki ambaye aliyechaguliwa uh, ni mchungaji Emmanuel Andrew. Mchungaji Emmanuel Andrew anakuja kwetu akitokea uh, eneo la East Central Tanzania Conference kule Morogoro mali ambako alikuwa anashughulika na mambo ya uwakili ama mkurugenzi wa mambo ya uwakili anachukua nafasi ya mchungaji Joseph Dizombe ambaye ameomba ye mwenyewe kuwa pumzike ama apunguziwe majukumu achukue majukumu yaliyo malaini kidogo kutokana na changamoto za afya yake lakini kwa upande mwingine tumeona kuwa ni muhimu kuwa na mratibu akojineta wa mambo ya sauti ya unabii masomo yale ya sauti ya unabii VOP Voice of Prophecy na hii ni kwa sababu tumegundua kuwa kuna watu wengi wanatamani waendelee kuhudumiwa kwa njia ya masomo hayo uh, ili wasome wanapohitimu wanapewa vieti na wengi huwa wanaguswa pia kujitoa kujiunga na kanisa kwa hivyo tukadhani hii ni njia ya pekee pia nzuri yenye kuleta ufanisi katika kuzileta roho nyingi kwa Yesu Kristo kwa hivyo amependekezwa na kuchaguliwa baadaye Uh, aliyekuwa muhazini wa East Central Tanzania Conference ambaye ni Shabato Msaki ndiye ambaye atatushikia sehemu hiyo kwa ajili ya kuafikia watu wa Mungu kwa njia ya masomo ya sauti ya unabii aidha katika vikao hivyo ilifanyika mabadiliko katika maeneo tofauti ya utumishi yaliyolenga kuboresha kazi ya Mungu ni vema pia nikiwataja wale ambao nafasi zao zimeboreshwa niite zimeboreshwa ama wameinuliwa wame kidogo uh, tungeita promotion uh, tulie kuwa naye kama senior accountant Sara Waiyaki amepandishwa sasa kuwa assistant treasurer wa union alikuwa senior accountant wa union na aliyekuwa assistant treasurer wa union Uh, rafiki yetu Justin uh, Mbwana amepandishwa naye kuwa associate treasurer wa union ama wajimbo kuu la Kusini. Hayo ndio mabadiliko ambayo yametokea na wametiwa moyo na tunaendelea kuatia moyo kwamba wamtumaini Mungu wamtegemee Mungu katika maeneo yao ama nafasi zao mpya za kazi maana siri ya kufanikiwa kwao 
katika kazi ni kumtumai na kumtegemea Mungu. Kwa upande wake mchungaji Joseph Dizombe amelishukuru kanisa kwa namna ambavyo ametumika katika maeneo mbalimbali ya utumishi toka mwaka moja. Nimekuwa na wakati mzuri wa kutumika kadi nilivyoweza kulingana na matukio na majukumu ya huduma za vijana kama mnavyofahamu kwamba ni nyingi vijana wana shughuli nyingi za kutosha na wanataka mtu ambaye ni active ambaye anakuwa karibu nao wakati wote akiwaelekeza na imefika mahali sasa e, uwezo wangu umepungua nguvu zangu zimepungua siwezi kufanya kama nilivyokuwa nikifanya zamani afya yangu pia imedorora ime, ime kwa hiyo niliomba rasmi kwa wazee wangu viongozi wangu kwamba ikiwezekana mwaka huu wa 2013 na uh, sorry 2023 <coughs> iwe ndio mwisho wangu wa kufanya kazi katika idara hii niliomba wanipunguzie majukumu kwa sababu kustafu hakujafika bado nilipokea na kupewa taarifa ya kuwa nimeitwa kuja kutumika kama mkurugenzi wa idara ya vijana katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Kama mtumishi wa Mungu na mchungaji nimepokea wito huu na nikijua ya kwamba kazi ya uchungaji ni wito na unapoitwa basi unapaswa kuitika na kutumika. Na hivyo baada ya kuwa nimepokea wito huu niliupokea na kuitika kuja kutumika kama mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana cha plensia na mziki katika union yetu hii. Na ninaamini ya kwamba kwa uwezo ule ambao Bwana amekuwa pamoja nami na kwa namna alivyonitumia maeneo mbalimbali niliyopita ninaamini ya kwamba ataendelea kunitumia tena kwa wakati mwingine kwa zamu hii nikiwa hapa union nikishughulika na idara hii ya vijana cha plensia na mziki. Mabadiliko haya ni sehemu ya uboreshaji wa shughuli za kanisa katika utume na hivyo wito umetolewa kwa umini kuendelea kuwaombea pindi wanapoanza majukumu yao. Kutoka hapa katika ofisi za Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, mimi ni Baraka Joji, mbiu ya Kusini. Asante sana Baraka Joji kwa taarifa hiyo na sisi tunatakia kila laheri katika majukumu yenu hayo mapya. Na mtazamaji tafadhali usisahau kututembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika kaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari na hivi sasa tutupie macho taarifa zingine zilizotufikia katika dawati letu la habari juma hili. Mwenyekiti wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC mchungaji Amon Sikazwe ameongoza huduma ya kupanga makundi mapya matatu kuwa makanisa huko Nyamato kata ya wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Mwanahabari wetu Mgereza Mtambo ana taarifa zaidi. Katika ibada ya kupanga makundi matatu kwa makanisa huko Nyamato kata ya wilaya ya Mkuranga mkoa Pwani, wito umetolewa kwa makanisa ya Jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania kupeleka njili kwa mataifa. Ninapenda kutoa wito kwa makanisa mengine ya kwamba jamani wito wetu tulioitiwa kama ilivyo ada kwa kanisa ni kwamba enendeni ulimwenguni kote mkaihubirie njiri. Tumepewa utume hebu makanisa tusikae pasipo kuifanya kazi ya Bwana. Kila kanisa sek lifanye kazi ya uinjilisti kufungua maeneo mapya. Hata hivyo ninawashukuru sana washiriki wa sek kwa umbo moja na ushirikiano wa kufungua kazi katika maeneo mapya. Mchungaji wa kanisa la Adventist wa Sabato Kibada, Lame Kimaiga, anaeleza namna kanisa hilo lilivyoweza kujitoa katika kupeleka injili katika makanisa hayo mapya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kanisa la Adventist wa Sabato Kibada na limeweza kuwapatia kila kanisa viti 25, limeweza kuwapatia kila kanisa eh, majengo, limeweza kuwapatia kila kanisa maeneo ya kutosha. Eh, kila kanisa lina eneo la hekali tatu na kuendelea. Kanisa la Shilo lina hekali tatu, kanisa la Patimo lina hekali nne, kanisa la eh, 
kisarasala linaekali sita. Albert Chamlio mzee kiongozi wa kanisa la Adventist wa Sabato Kibada anaeleza mikakati ya kanisa hilo katika kupeleka injili. Kwa mwaka unaokuja kanisa la Kibada sasa tutaendelea bado kuyasaidia. Kuna makundi kama ya maisha laini ambao tunajua kwamba hayajakamilika bado. Bado kuna kunahitajika nguvu ya ziada. E, lakini pia tumesema kuna maeneo ambayo pia tutaendelea kuwasaidia ndugu zetu hawa katika masuala ya ujenzi. Tunawaacha makanisa ambayo hayajakamilika tutaendelea kuwasaidia. Lakini katika kwa mwaka unaokuja sasa kwa neema ya Bwana nataka tujielekeze zaidi ya maeneo haya. Hatutatoka eneo ya huku bado. Tutatafuta maeneo mengine mapi ambayo bado hayajafikiwa na injili. Tutakwenda kuanza tena kazi ya injili tena mpya. Naye Dr. Daniel Mtango mwanzilisha kupeleka injili huko Nyamato kata wila Mkuranga ana haya kusema. Maana tulipofika huku mimi nilifika hapa mwaka 98. Eh kulikuwa na lengo kwamba tukiwa lima huku tupate washiriki, tueneze injili. Lakini hatukujua namna ya kuanza. Na kwa miaka takribani miaka saba kanisa hatukuweza kupata hata mshiriki mmoja lakini ilitokea wazo lilikuja wakati kanisa la makongo juu limetengwa kutoka kundi la chuo kikuu cha Dar es Salaam na wakasema kwamba kila kanisa la Dar es Salaam liwe na kundi kusini yani maeneo mapya ambapo injili ya Adventista wa Sabato haijafika basi tulipopewa hiyo tukaona ni fursa na mimi nika sema kwa nini tusiande pale mahali ambapo tayari nina shamba na labda ninawafanya kazi pale kanisa lilitukubalia na ndio tukaja kama kanisa la makongo juu kuanzisha kundi hapa Nyamato na washirika wa makanisa hayo mapya wana haya ya kusema mimi kwa jina naitwa Mahangira Gidai ambao ambao najulikana ni lakini laki la, la Kristo ni Mariko Mahangira sisi washiriki wa hapa Siro ambao tuko hapa kanisa limejaa kweli kweli watu wengi magari mengi viti vingi ambao wameleta kila kitu wameleta hapa kutengwa kanisa tunashukuru sana na mpaka mimi hadi 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 mke wangu alivoniambia tunatengwa aweze kamishonea sale kabisa ya 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 yaani ya kujiona kwamba siku hiyo ambayo tulitengwa nilisonewa sale ina mume wangu kwa majina mimi naitwa Hamisi Elias nimetoka kanisa la Kisarasara kwa kusema ukweli leo siku ya leo nimefurahi sana leo kwa kuwa kwa sababu mvua ilikuwa kubwa sana hata mimi tumesafiri kutoka Kisarasara tumekuja kupitia kwenye usafiri wa guta lakini mvua imetunyeshia kweli kweli watoto yani ilikuwa ma, ni kuhangaika kweli 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 lakini cha kushukuru Mungu tumefika salama kwa hiyo siku ya leo kusema kweli nina yani Mungu namshukuru sana nikiripoti kutokea hapa Nyamato Jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania mimi ni Mgereza Mtambo Asante sana Mgereza Mtambo kwa taarifa hiyo na tunazidi kusonga mbele na taarifa yetu ya habari wito umetolewa kwa waumini wa kanisa kuwa na nyakati za kujihoji kila mara katika maisha kwani siku za mwanadamu zina hesabika tupate taarifa zaidi Ni katika ibada ya faraja ya aliyekuwa mtumishi wa shule ya Kitungu Adventist Secondary na mke wa mhazini mkuu wa shirika la nyumbani afya na maisha bora marehemu Ivoni Dushimemana iliyofanyika katika kanisa la Adventist wa Sabato Morogoro mjini ikiongozwa na mwenyekiti wa conference ya mashariki kati mwa Tanzania Ni wasihi wapendwa Dada Ivoni amemaliza safari yake Alipewa tu safari fupi ya miaka 34. Imeishia hapo. Imeishia hapo. Yanayobakia ni yangu mimi na wewe. Tuyaweke maisha yetu kwa Yesu. 
siku ikifika ya kulala tulale upande wa Yesu haleluya kusudi atakapokuja na parapanda tuweze kufufuliwa kwa ajili ya umilele naye atafuta kila chozi katika macho yao wala mauti haitakuepo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayata kuwepo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita na hii ndio ahadi ya neno la Bwana Ibada hii ya faraja imehudhuriwa na viongozi na watumishi mbalimbali mbali, wa ofisi za kanisa ndani ya Union ya Kusini na hapa wanatoa salamu zao za pole. Kila jambo lina wakati wake. Na makusudi chini ya mbingu. Sisi wanadamu hatujui makusudi. Ila Mungu anayejua makusudi. Ninapotokea kama hili makusudi Mungu anayejua. Napenda kuwapa pole familia pande zote mbili pamoja marafiki ndugu na jamaa majirani watumishi pamoja na washiriki na wote tuliohudhuria hapa tuliogoswa na msiba huu Bwana awe faraja yetu kuu na roho wa Mungu aweze kutufariji Ivoni alikuwa rafiki wa watu wote alikuwa mcheshi na aliyependa amani siku zote kama shule ya sekondari ya Kitungwa tumempoteza mtu muhimu sana aliyekuwa akipambana usiku na mchana kadia kufanikisha ustawi wa shule yetu ya Kitungwa tumempoteza mfanyakazi jasiri na hodari ambaye hakuchoka kutekeleza majukumu yake siku zote jumuiya ya shule ya sekondari ya Kitungwa wanafunzi pamoja na wafanyakazi tunatoa pole kwa walioguswa na msiba huu mzito naye mume wa marehemu ndugu huruma luhuha amewashukuru sana watu wote kwa faraja za pekee kwa familia katika kipindi hiki kigumu wanachopitia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele kwa pamoja nami wengi walinitafuta katika simu message na nini kunitia moyo lakini hata sasa niendelee kuwashukuru madaktari ambao bado wanaendelea kumhudumia toto yule ambaye kwa kuenzi mke wangu nimepatia jina la Ivone ni washukuru madaktari kwa sababu wanapambana kuhakikisha kwamba anaendelea salama na Mungu aendelee kumpigania hapo hospitali alipo. Mungu awabariki sana. Marehemu Ivoni Dushimimana ameanza kutumika kanisani mapema mwaka 2016 akihudumu kama mkaguzi, muhasibu, keshia na afisa manunuzi kazi aliyotumikia mpaka umauti ulipomkuta. Ivoni ameacha mume na watoto wawili. Na poleni sana wana familia na tunalo tumaini katika asubuhi iliyo njema Bwana aendelee kuwa faraja. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari. Na hivi sasa tunaelekea katika kanisa la Mwenge ambapo idara ya vijana kanisa ni hapo imekuwa na sabato maalumu ya uvishaji wa tuzo za fedha na dhahabu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na Hope Channel Tanzania mchungaji Joseph Dizombe ambaye amekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo iliyofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge jijini Dar es Salaam ameelezea dhumuni la kutoa mafunzo kwa vijana hao. Tunataka vijana wenye nguvu, vijana wenye afya wanaoweza kumtumikia Mungu. Mkazo wetu ni ni mission ni utume. Hatuwezi kupata vijana wa utume kama wako goigoi. Kama vijana ni dhaifu, kama vijana hawana nguvu kama vijana ni wazembe kwa hiyo leo tunafurahi kuwaletea bunch kubwa ya kwanza ya vijana watakaohitimishwa kwa kutayarishwa sasa kwenda kutumika katika utume watavuka milima watavuka mabonde watapeleka vitabu mbalimbali wataandikisha watu kwa masomo ya sauti ya nabii watafundisha masomo ya afya wakati wenyewe pia ni wataonekana wana watu wenye afya watafundisha kuishi maisha ya ujasiri wakati wenyewe ni wajasiri. Kwa upande wake mchungaji wa mtaa wa Mwenge 
ambaye pia ni mlezi wa vijana kanda ya Mwenge mchungaji Rais Mande ametoa wito kwa washiriki kutambua umuhimu wa mafunzo hayo mafunzo haya ni ya muhimu sana kwa washiriki wote na wala si hawa wachache tu hata mtu wa kawaida mshiriki wa kawaida ni vizuri jiunge kwa sababu ni mafunzo pia ambayo yamejumuisha historia ya kanisa watu wengi wana mambo mengi wanaabishia kanisani pasipo kujua hata historia ya kanisa au historia ya idara ilianzaji na kuna nini na nini haya ni malezi ya utaratibu wa vijana kwa mujibu wa kanisa la Adventista wa Sabato Nae Jacob Kila ambaye ni mzee wa kanisa mshauri wa idara ya vijana Mwenge na kiongozi wa idara ya vijana kanda ya Dar es Salaam Jimbo la Mashariki kati mwa Tanzania anabainisha matazamio yaliyopo mara baada ya kuhitimisha mafunzo kwa vijana hao. Huduma hii ni sehemu tu ya mafunzo ya kozi ya uongozi ya master guide na kozi ya uongozi inaitwa senior youth leader au uh, SYL kwa hiyo wengi wetu tuko wako katika makundi kadhaa kuna mabalozi ambao ndio wanapaswa kabisa waishi katika e, mtindo wa maisha wa mazoezi kuna vijana wakubwa ambao ndio tuzo yao lakini kuna viongozi tunaoandaa ambao ni master guide kiongozi wakuu na SYL wanao SYL kiongozi mwandamizi ambao wanahusika na vijana wakubwa. Nao miongoni mwa wahitimu waliohitimu tuzo hizo wanabainisha namna ambavyo mafunzo hayo yanawasaidia katika kuimalisha afya zao zaidi ikiwa katika kufanya kazi ya Mungu. Haya mafunzo mimi kama mimi yamenisaidia sana. Yaani kwanza kuwa mkatamavu lakini pia kufanya mazoezi lakini pia kubwa zaidi ni uinjilisti. Maana tunapokuwa tukitoka tuki wakati tunapokuwa katika rutini ya kufanya mazoezi, tunakutana na watu tofauti. Lengo letu kubwa ni kufanya uinjilisti. Katika hujini nini unachokikosa ndugu yangu mpendwa kwa idara ya vijana. Ukiingia tu kaanza kujifunza utaona umuhimu mkubwa sana. Ulimwengu wa leo umeharibika. Ulimwengu wa leo vijana wanapotea na namna ya kuwalea namna ya kuweka sawa ili waweze kuendelea na kila ambacho wazazi tunatamani waweze kuendelea nacho e, imekuwa ni changamoto wakati mwingine tumelelewa katika malezi fulani lakini nyakati zimebadilika hongereni sana idara ya vijana kanisa la mwenge na tunamini kwamba itakuwa chachu kwa makanisa mengine pia na hivyo basi mtazamaji taarifa hii inatupeleka kwa mapumziko mafupi tukirejea ni habari za muziki na maburudisho pamoja na habari za kimataifa mimi ni spora mseli molon talima tafadhali endelea kubaki pamoja nami nina amini kuna mungu mmoja baba mwana na roho mtakatifu mmoja wa nafsi tatu za milele mungu asiyeweza kufikwa na mauti Mungu mwenye enzi zote. Mungu mwenye kujua yote, kujua yote na yote ndani. Ninaamini. 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 Mungu mmoja naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6. Ninaamini. Tumerejea mpenzi mtazamaji lakini kabla ya kusonga zaidi hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari Jumapili. Vikao vya mwisho wa mwaka vyafanya mabadiliko katika nafasi mbalimbali. Konferensi ya SEPI yapanga makundi mapya matatu. Katika habari za kimataifa wana mawasiliano wa Adventista wakutana Ulaya kwa mkutano wa game. Na katika habari za muziki na maburudisho kwaya ya kanisa la Adventista sabato chukuyu ya toa damu mpya ya santuri ya kale. Naam, tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari na asante sana mpenzi mtazamaji kukuendelea kuwa pamoja nasi katika mbio ya kusini. Na hivi sasa tunaangazia habari za kimataifa. Wana mawasiliano wa kanisa la Adventista wa Sabato kutokea nchi mbalimbali barani Ulaya wamekutana Montenegro
kwa ajili ya kujadili mbinu mbalimbali za kuwezesha utume kidigitali. Tupate taarifa zaidi. For eight days, communication leaders from all over Europe and as well as other countries in the world have been here together in Budva, Montenegro, south of Europe. Kwa muda wa siku nane, viongozi mia tatu wa mawasiliano wa kiadventista huko barani Ulaya wamekutana mjini Montenegro, kusini mwa Ulaya, kupeana mawazo, kutengeneza mikakati namna ya kuwasilisha utume katika ubora kidigitali. Katika siku nne za mwanzo, viongozi wa makao makuu ya Union ya Ulaya ya Kati walifanya kikao cha mashauriano ambapo taarifa mbalimbali za maendeleo ya kazi zilisomwa huku utume ikiwa ndiyo ajenda kuu katika idara hiyo. Wajumbe mbalimbali wameeleza namna mikutano hiyo ilivyo na manufaa kwao hasa katika kukamilisha utume katika zama hizi lakini pia namna ambavyo wanaweza kuongeza wigo wa kuunganisha ujuzi wao katika utume. Mtazamaji taarifa hiyo ya kimataifa inatupa nafasi sasa ya kutazama habari za muziki na maburudisho. Na juma hili tunaelekea kule wilaya ni Rungwe mkoa ni Mbeya katika kanisa la Adventist wa Sabato Tukuyu ambao wao wamefanya uzinduzi wa albamu yao ya pili. Hii ni santuri muonekano ya pili. Na inakuja na jina linalosema siku zaenda rafiki. Mchungaji Benson Mwashinga ametuandalia taarifa zaidi. Kuza enda rafiki tengeneza urithi wako maisha tunayoishi ya pitaha ya dumu dunia ya vuta wengi tusahau wako tutafuta kwaya hii atuko mjini za muda mrefu kwa kama mwaka 1985 ikitambulikana kwa jina la kwa ya gano lakini mnamo mwaka 1917 ikabadilika kidogo jina na kuitwa kwa ya kanisa la tukuyu mjini kwa sasa hivi tuna mshatoa album ya pili au santuri muonekano ya pili kesho ya kwanza ambayo nitambulika kwa jina la rafiki siku zaenda tunakaribisha wote kuweza kuangalia kwenye mitandao ya kijamii ambapo mtatuona live wakati wote ili mweze kusupport kwa haya kwa kuangalia kwani ni moja ya injilisti ambayo tunategemea nyinyi mtakusupport kazi jambo hili hakika hebu maisha yetu ya mtukuze mokosi hebu maisha yetu ya asante sana mchungaji Benson Mwashenga kwa taarifa hiyo na hongereni sana uimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventist wa Sabato Tukuyu mjini na mtazamaji waweza kutembelea katika ukurasa wao wa YouTube kupata nyimbo nyingine nyingi zenye kukubariki. Taarifa hiyo ya muziki na maburudisho inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa juma hili na hivyo basi nikushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kusafiri pamoja nami na nikualike tena Juma lijalo siku na muda kama wa leo ujumuike nami katika dakika 30 za mbiu ya kusini. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki pamoja nami kuandalia taifa hizi, mimi ni Sporamseli Mwalimu Talima, ninakutakia amani ya Bwana na uwe na usiku mwema. <tune>